A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mintar. Today we are going to analyze the editorial of 4th of March. So let us start our editorial in detail. The title of this editorial is Rape and Marriage on Supreme Court Failure to Protect right of, Rights of Women. Look, now the Supreme Court has given a case verdict that was a lot of blood of blood. और कहीं ना कहीं उस वर्डिक्ट की वजह से उस फैसले की वजह से जो राइट्स ऑफ वुमेन है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए मतलब कहीं ना कहीं जो वुमेन का जो राइट होता है सेफ्टी और सिक्योरिटी का तो उसको कहीं ना कहीं नेगलेक्ट किया गया उसको बिल्कुल सिरे से नकार दिया गया उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो एग्जैक्टली exactly हुआ क्या उसी पर्टिकुलर केस को हम इस आर्टिकल में स्टडी करने वाले हैं सो लेट एस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल देखे रिलेशनशिप मतलब कोई भी रिश्ता जो होता है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स दो लोगों के बीच में इंक्लूडिंग मैरिज मैरिज की भी बात की जाए इस बिल्ड बना होता है अराउंड लव रिस्पेक्ट ट्रस्ट एंड कॉन्सेंट कॉन्सेंट का मतलब हो गया अग्रीमेंट सहमति तो दो लोगों के बीच में जो रिश्ता होता है वो बना कैसे बनता है वो प्यार से इज्जत से विश्वास से और एक दूसरे की सहमति से ही बनता है विद इन दैट सिविलाइज फ्रेमवर्क सिविलाइज का जो मतलब हो गया डिसेंट जिसका मतलब सभ्य फ्रेमवर्क का मतलब हो गया स्ट्रक्चर ढांचा यानी हमारे जो सामाजिक जो ढांचा बना हुआ है इसके अंदर अवॉयेंट वॉयेंट का मतलब हो गया हिंसात्मक एंड एक्सप्लोटेटिव एक्सप्लोटेटिव का मीनिंग हो गया अन इथिकल जिसको आप बोल सकते हैं एनेथिक एक्ट लाइक रेप मतलब रेप जैसा जो एनेथिक कार्य जो है हैज नो प्लेस मतलब हमारे सभ्य समाज में उसकी कोई जगह नहीं है सीन इन दैट कॉन्टेक्स अगर इस कॉन्टेक्स में बात की जाए इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए द सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट क्वेरी टू महाराष्ट्र महाराष्ट्र गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक महाराष्ट्र के जो एम्प्लॉय है उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं रेप के उसको कहा क्या वेदर ही वुड मैरी अ गर्ल क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला उस महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको बोला क्या वो इस लड़की से शादी करेगा ही वॉज अक्यूज ऑफ जिसके ऊपर यानी महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके ऊपर अक्यूज मतलब चार्जेस लगे हैं रेपिंग किसको उस गर्ल को रेप करने के लिए रिपीटेडली मतलब बार बार वाइल्ड शी वॉज अ माइनर कब से लगे हैं मतलब जब वो छोटी थी तब से मतलब उसने जो महाराष्ट्र का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसने उस लड़की के साथ रेप किया है उसको फिजिकली असोल्ट किया है तो क्या वो उस लड़की से शादी करेगा इज इनसेंसिटिव टू द कॉर और इज इनसेंसिटिव का मतलब हो गया देखो इनसेंसिटिव का मतलब होता है एज संवेदनशील टू द कॉर मतलब बॉटम से तो मतलब ये महाराष्ट्र का ये जो एक क्वेरी है महाराष्ट्र सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके से मतलब पूछा जाना किस से अक्यूज से क्या वो उस लड़के से शादी करेगा तो ये कंप्लीटली क्या है इनसेंसिटिव है मतलब असंवेदन असंवेदनशील है ये इस तरीके से पूछा जाना बाय ऑफरिंग मैरिज और अक्सर क्या होता है बाय ऑफरिंग मैरिज एज ए सोल्यूशन टू रेप विक्टिम और कहीं ना कहीं मतलब जो रेप विक्टिम है जिसके साथ रेप किया गया जो रेप पीड़ित है तो उसको किस तरीके से उसका सॉल्यूशन दिया जाता है कि उसकी शादी कर दी जाती है किसके साथ जनरली जिसने रेप किया उसके साथ उसकी शादी कराई दी जाए तो ये कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है इसका कोई ये हल नहीं है द जुडिशरी जो हमारी कानूनी जो कानून व्यवस्था है फेल टू प्रोटेक्ट फेल्ड टू प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट का मतलब सेफ या सिक्योर करना द राइट ऑफ ए गर्ल और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो हमारा जुडिशरी है जो हमारा जो कानून जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है जो एक जो गर्ल होते हैं उसके जो राइट्स होते हैं उसको बचाने के लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्टेड ऑफ मेटिंग आउट मेटिंग आउट का जो मीनिंग होता है देखो डिस्पेंसनिंग डिस्पेंसनिंग का मतलब था प्रोवाइड करना यानी हार्श पनिशमेंट यानी कड़ा पनिशमेंट देने के बजाय द कोर्ट आज कोर्ट ने पूछा क्या लॉयर रिप्रेजेंटिंग द अक्यूज टू फाइंड आउट जो कोर्ट है उसने क्या पूछा जो अक्यूज था मतलब जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं उसके लॉयर से कोर्ट ने पूछा कि आप अपने क्लाइंट से पूछो देखिए रिप्रेजेंटिंग द अक्यूज टू फाइंड आउट वेदर हिस्स क्लाइंट वुड बी विलिंग टू मैरी कि उसने कोर्ट ने जो जो क्लाइंट था जो कोर्ट ने जो जिसके ऊपर चार्जेस लगे अक्यूज के ऊपर उससे कहा कि आप अपने क्लाइंट से पूछो कि क्या वो इस लड़के से मैरिज यानी वो शादी करेगा द विक्टिम जिसके साथ रेप हुआ है और रिस्क गोइंग टू जेल या वो जेल में जाने के लिए तैयार हो जाए तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का इस तरीका का स्टेटमेंट देना बहुत ही ज्यादा कंडेमेबल है मतलब निंदनीय है तो इस तरह की एक्ट नहीं होनी चाहिए और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी जो वुमेन के जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए 
राइट तो ये फर्स्ट स्लाइड का हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की भी बात कर लेते हैं देखिए अब बिटवीन जो होता है वो जब दो लोगों की बात करते हैं तो वहां पे बिटवीन यूज कर लेते हैं अब रिलेशनशिप जो है वो सिंगुलर है यहाँ पर तो इसलिए हमने देखो इस बेल्ट यूज कर लिया इस बेल्ट आपका प्रेजेंट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया बी का प्रेजेंट फॉर्म इज होता है यहाँ पे बी थ्री आपने यूज कर लिया साथ के साथ अगर बात करूं हैज तो यहाँ पर देखो हैज मेन वर्ड की तरह काम कर रहा है वेदर अपने साथ कॉम्बिनेशन और का लेकर चलता है जैसे वेदर यहाँ पे देखो वेदर और ये कॉम्बिनेशन और का लेकर चलता है वो अक्यूज ऑफ देखो ये पैसिफिक स्ट्रक्चर हो गया आपका B प्लस थर्ड फॉर्म B का पास फॉर्म होता है वॉस तो यहाँ पे वॉस लगा दिया अक्यूज लगा दिया ऑफ ऑफ का प्रेपोजिशन हो गया तो इसके बाद आपने जीरो में लगा दिया V1 वन प्लस आई एन जी ठीक है इज इनसेंसिटिव देखो ये इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो यहाँ पर है द सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट क्वारी टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज आस्किंग देखो यहां से इज इनसेंसिटिव ये इसका मेन वर्ब हो गया इज फिर बात करते हैं बाई ऑफरिंग बाई प्रेपोजिशन हो गया तो ऑफरिंग आपने जीरन यूज कर लिया इंस्टेड अपने साथ ऑफ लेकर चलता है और इंस्टेड ऑफ के बाद आप हमेशा जीरन यूज करते हो तो इसलिए मैटिंग यूज कर लिया अक्यूज देखे अक्यूज मतलब हो गया यहाँ पर आपका वी थ्री पास पार्टिसिपल जो कि ऑब्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है टू फाइंड आउट आपका हो गया टू प्लस वी वन जब आप पुट करते हो तो वो हो गया इन्फिनेटिव केस आपका और फिर इसके बाद देखे आप टू मैरी फिर आपका इन्फिनेटिव केस हो गया ऑफ प्रेपोजिशन है तो यहाँ पर सॉरी वेदर और और का कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पर राइट तो ये आपका और जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रही है तो ये आपके मेन क्लॉज इनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल देते हैं जो जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई पड़ रही है ये आपके डिपेंडेंट क्लॉज या इनका सबोर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं राइट ये इसका ग्रामर कॉन्सेप्ट रहा लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड इक्वल राइट एक्टिविस्ट देखो इक्वल राइट मतलब जो अक्सर इक्वल राइट की बात करते हैं वो एक्टिविस्ट जो समाज सुधारक हैं वो लोग क्या करते हैं अक्सर क्या करते हैं इक्वल इक्वल राइट दिए जाने चाहिए मैन एंड वुमेन को दोनों को इक्वल राइट मिलने चाहिए हैव ऑलवेज वर्क हार्ड उन्होंने हमेशा से बहुत मेहनत की है अगेंस्ट मिसोजिनी मिसोजिनी का मतलब होता है वुमेन हेटर मतलब एक स्त्री जाति से द्वेष रखना ओके okay, हेट करना तो कहीं ना कहीं इक्वल राइट्स जो एक्टिविस्ट है वो हमेशा से इस बात के ऊपर मेहनत करते आए हैं कि बहुत सारा समाज के अंदर ऐसा एक वर्ग है जो क्या करता है औरतों से नफरत करता है पैट्रिकल देखो पैट्रिकल का मीनिंग हो गया कहीं ना कहीं पैटर्नल पुरुषों को अधिक महत्व देना क्योंकि हम हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो कहीं ना कहीं ना कहीं क्या मेल को ज्यादा प्रेफरेंस किया जाता है तो ये इक्वल जो राइट्स एक्टिविस्ट है वो अक्सर मतलब किस चीज के ऊपर लोग खिलाफ मेहनत करते आए हैं कि मिसोज जेनी जो है जो स्त्री द्वेष की बात की जाती है या जो मेल जो कैंडिडेट होता है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है माइंड सेट हो गया एटीट्यूड मतलब इस तरह का जो रवैया है एंड अदर फेलिंग सच एज ब्लेमिंग द विक्टिम फॉर द रेप और साथ के साथ मतलब इसके अलावा अक्सर जो रेप विक्टिम होता है उसको क्या किया जाता है अक्सर ब्लेम किया जाता है तो इस तरह की जो माइंड सेट है इसके खिलाफ जो जो एक्टिविस्ट है जो समाज सुधारक है उन्होंने हमेशा आवाज उठाई है मेहनत की है द आर्डस आर्डस का जो मीनिंग हो गया बहुत ज्यादा कठिन जिसको आप बोल सकते हो अप हिल कठिन बैटल लड़ाई हो गया फॉर इक्वालिटी बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट और मतलब इस तरह की जो एक बैटल चल रहा है एक युद्ध चल रहा है क्योंकि अब देखो कि वुमेन को उसके राइट दिलाने हैं क्योंकि हम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं और जहां पर मतलब मेल को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ओवर वुमेन वुमेन की बजाय ओके तो डेफिनेटली सी बात है ये जो हमारा जो चैलेंज है उनको राइट दिलाने का उनके उनके राइट को प्रोटेक्ट करने का ये और भी ज्यादा क्या बन जाता मोर डिफिकल्ट यानी उनको इक्वल राइट इक्वालिटी का जो राइट दिलाना है ये काम और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वेन पीपल इन हाई ऑफिस जब मतलब अगर ऐसे लोग जो कि बड़े बड़े ऑफिस में बैठे हैं मेक ऑफेंसिव रिमार्क्स ऑफेंसिव का मतलब होता फिल्दी अश्लील रिमार्क्स का मतलब कमेंट करना यहाँ पर ये जो कमेंट बात की गई है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर की गई है बात क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का जो रिमार्क दिया कि क्या उस मतलब जो अक्यूज है अक्यूज के लॉयर से पूछा कि आप अपने क्लाइंट से पूछो कि क्या वो इस लड़की से शादी करेगा तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो कमेंट है बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है तो ये इस तरह का जो एक्शन है इस तरह का जो काम है ना जो वुमेन का जो राइट है उसको बचाता नहीं है बल्कि वुमेन की और भी ज्यादा इंसल्ट होती है इससे राइट तो ये कहीं ना कहीं मतलब ये जो बैटल है कि औरतों को जो उनके इक्वालिटी का जो राइट्स दिलाना है तो ये जो काम है और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ऑन मंडे मंडे की बात की जाए द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए 
बॉबडे टोल द लॉयर ऑफ द रेप अक्यूज और मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसने क्या किया जो रेप अक्यूज है जिसके ऊपर रेप के रेप का जो केस दायर हुआ है उसके लॉयर से पूछा वी आर नॉट फोर्सिंग यू हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं द लॉयर लेटर टोल द कोर्ट दैट हिज क्लाइंट रिफ्यूज टू मैरी द गर्ल और बाद में मतलब जब कोर्ट ने लॉयर से पूछा कि मतलब आप बताओ कि आपका क्लाइंट उसे शादी करना चाहता है नहीं करना चाहता है तो लॉयर ने बाद में रिस्पॉन्स दिया कि हिज क्लाइंट यानी जो उसका क्लाइंट है वो क्या करता है रिफ्यूज करता है टू मैरी द गर्ल यानी उसके क्लाइंट ने उस लड़की से शादी करने से मना कर दिया बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी मैरिड क्यों क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड ऑलरेडी उसकी शादी हो चुकी है तो इस वजह से उस लड़के से शादी नहीं कर सकते हैं इन इन इस पिटिशन पिटिशन का मीनिंग हो गया याचिका द अक्यूज रिकाउंटेड अक्यूज मतलब जिसके ऊपर दोष लगाया गया रिकाउंटेड का मतलब होता है डिटेल यानी ब्यौरा देना उसने यानी जो अक्यूज है जिसके ऊपर मतलब क्या लगे जिसके ऊपर दोष लगा है वो इस बात का ब्यौरा देते हुए कहता है कि द एलिगेशन जो उसके ऊपर दोष लगाए गए एलिगेशन और दोष लगाए गए हैं दैट ही है ही सेक्शुअली अब्यूज द गर्ल सिंस शी वॉज इन हाई स्कूल एंड ऑल्सो दैट ही है थ्रेटन द माइनर तो उसने इस बात को एडमिट भी किया रिकाउंटेड का मतलब उसने ब्यौरा दिया कि है यस उसने उस लड़की को सेक्सुअली अब्यूज किया कहीं ना कहीं उस लड़की को रेप किया और साथ के साथ जब मतलब वो लड़की किस टाइम थी वो स्कूल के अंदर थी तब उसको उसने रेप किया और साथ के साथ ही हैड थ्रेटेंड थ्रेटेंड का मतलब डराना धमकाना और उसने उस लड़की को जो कि उस वक्त माइनर थी ओके okay, तो उसको क्या किया थ्रेटन किया और उसका रेप किया तो कहीं ना कहीं जो अक्यूज है उसने इस बात को एडमिट किया इस बात को माना कि यस कि उसने उस लड़की के साथ फिजिकली असोल्ट किया था उसको थ्रेटन किया था उसको रेप किया था तो ये सेकंड पार्ट रहा इसका एक्सप्लेनेशन अब इसके कुछ ग्रामीण कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं देखते हैं देखिए एक्टिविस्ट आपका प्लूरल है तो यहाँ पर देखो हैव यूज किया आपने और वी थ्री यूज किया ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया आपका बैटल आपका क्या सिंगुलर है तो देखो यहाँ पर बिकम्स बना दिया आपने दिस आर्डियस बैटल फॉर इक्वालिटी बिकम्स क्योंकि बैटल सिंगुलर है तो इसलिए आपने बिकम्स कर दिया यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर आपका पीपल प्लूरल है तो देखो यहाँ पे मेक आ गया तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी आपने प्लूरल ली ये भी आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट का हो गया साथ के साथ वी आर नॉट फोर्सिंग यू ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर हो गया आपका रिफ्यूज टू देखो द क्लाइंट रिफ्यूज तो यहाँ पे वी टू हो गया पास इंडिफिनाइट हो गया टू प्लस टू प्लस मैरी ये आपका इन्फिनेटिव केस हो गया टू प्लस वी वन जब आप यूज कर लेते हैं तो इन्फिनेटिव हो गया आपका रिकाउंटेड फिर वी टू हो गया आपका दोबारा से यानी पास सॉरी रिकाउंटेड पास इंडिफिनाइट हो गया अब्यूज भी आपका पास इंडिफिनाइट हो गया वी टू आपने यूज कर लिया हैड प्लस थ्रेटेंड ये आपका पास परफेक्ट हो गया जब आप हैड प्लस वी थ्री यूज करते हैं तो ये हो जाता है आपका पास परफेक्ट अगर बात करें ब्लू कलर की तो ये आपके सारे के सारे आपके मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज या इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं पर्पल कलर में आपके हो गए फ्रेजेस और ग्रीन कलर में जो है आपके वो सारे के सारे आपके डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबोर्डिनेट क्लॉज है राइट right? चलो नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं इन अनदर केस ये तो पहले केस की बात की गई थी अब दूसरे केस में अगर बात की जाए इन अनदर केस द बेंच स्टेज ठहरे रहना द अरेस्ट ऑफ ए मैन अक्यूज ऑफ रेप आफ्टर फॉल्सली प्रोमिसिंग मैरिज और दूसरे केस की बात की जाए तो उसमें जो बेंच था जो मतलब जस्टिस जो बैठे थे जो लोग जजेस लोग बैठे थे उन्होंने क्या किया था एक आदमी को अरेस्ट किया उसके ऊपर क्या चार्जेस थे अक्यूज ऑफ रेप उसके ऊपर भी किसी के चार्जेस थे कि उसने रेप किया है किसी ओके आफ्टर फॉल्सली प्रोमिसिंग मैरिज क्योंकि उसने किसी लड़की के साथ प्रोमिस किया था वादा किया था कि वो शादी करेगा यानी झूठा वादा करके उस लड़की के साथ शादी की और उसके बाद उसका रेप किया द विक्टिम सेट शी वॉज प्रोमिस और जो विक्टिम थी लड़की उसने उस बात को कहा कि उसको प्रोमिस किया गया था मैरिज का कि उस लड़के ने उसके साथ प्रोमिस किया था उसके साथ शादी करेगा एंड वो उस ब्रुटली ब्रुटली का जो मीनिंग हो गया कहीं ना कहीं सीवियसली जंगलीपन दिखाना ओके okay? फॉल्सली का मतलब हो गया फेक तरीके से झूठे तरीके से सीवियसली जंगलीपन तो कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ मतलब उस लड़के ने जंगलीपन की तरह मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उसके साथ क्या किया उसको सेक्सुअली असोल्ट किया गया अब्यूज सेक्सुअली अब्यूज और सेक्सुअली असोल्ट मतलब उसको रेप किया गया द सी जी आई सी जी आई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आस उसने पूछा द गर्ल लॉयर गर्ल के जो उस लड़की के साइड से जो लॉयर था उससे पूछा वेन टू पीपल आर लिविंग एज अजबेंड एंड वाइफ उसने कहा कि जब दो लोग हस्बैंड वाइफ की तरह इकट्ठा रह रहे हैं हाउ एवर ब्रूटल द हस्बैंड इज कि अगर उसका हस्बैंड कितना भी ब्रूटल क्यों ना कितना भी जंगली क्यों ना कितना भी बुरा क्यों ना हो कैन यू कॉल सेक्सुअल इंटरकोर्स 
बिटवीन देम रेप बिटवीन देम रेप तो क्या मतलब उन दोनों के बीच में जो लोग आपस में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं तो कितना भी हस्बैंड कितना भी खराब क्यों ना हो उसने कितने भी बुरी तरीके से उस लड़की को सेक्सुअली असोल्ट किया हो और क्या उन दोनों के बीच में होने वाला जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है क्या उसको रेप बोला जा सकता है इन बोथ केसेस इन बोथ केसेस इन दोनों केसेस की बात की जाए दिस क्राइम अट्रैक्ट सीवियर पेनल्टीज चाहे केस नंबर वन की बात की जाए जिसमें जो महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था या जिसमें दूसरे केस में जहां पर एक एक लड़के ने लड़की को झूठा वादा करके उसे मैरिज की उसके साथ उसका रेप किया चाहे दोनों केसेस की बात की जाए तो ये दोनों केसेस क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं सीवियर पेनल्टीज पेनल्टीज का मतलब पनिशमेंट तो इन दोनों केसेस में जो अक्यूज है उनको क्या मिलना चाहिए बहुत ज्यादा सीवियर बहुत ज्यादा कड़ी उनको क्या मिलनी चाहिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए सजा मिलनी चाहिए अंडर द क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल लॉ के तहत अमेंडमेंट एक्ट 2013 के एक्ट के तहत उनको क्या मिलना चाहिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए ऑन मैरिटल रेप अब बात आ रही है जो हस्बैंड वाइफ मतलब हस्बैंड वाइफ की तरह एक दूसरे से रह रही है और अगर बात की जाए जब हस्बैंड अपनी वाइफ को फोर्सफुली मतलब उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश करता है तो ऑन मैरिटल रेप की बात की जा रही है अभी दो हालांकि हालांकि द रिकमेंडेशन वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्ट मतलब देखिए रेप के बारे में तो बात की गई है लेकिन मैरिटल रेप जब हस्बैंड अपनी अपनी वाइफ को फोर्सफुली उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो इस तरह का रिकमेंडेशन कहीं ना कहीं इस एक्ट के अंदर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अंदर इस तरह का कोई भी क्लियर उसके अंदर कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है द जस्टिस जे एस वर्मा और जो जस्टिस जे एस वर्मा है कमेटी वॉज क्लियर वो इस बात के लिए बिल्कुल क्लियर थी क्या द लो ऑट टू बी स्पेसिफिक दैट मैरिटल और अनदर रिलेशनशिप बिटवीन द देखिए कहीं ना कहीं मतलब ये जो जस्टिस जी एस वर्मा कमेटी है वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर थी कि जो हमारा लॉ है उसको स्पेसिफिक होना चाहिए किस बात को लेकर कि मान लो रेप मतलब अगर एक तो किसी का रेप किया जाता है या फिर एक हस्बैंड वाइफ के बीच में इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो इस बात को स्पेसिफिक किया जाना चाहिए देखिए लॉ ऑट टू बी स्पेसिफाई दैट मैरिटल और अनदर रिलेशनशिप बिटवीन द परपीरेटर देखो परपीरेटर का जो मीनिंग होता है कल्प्रीट अपराधी एंड विक्टिम कैन नॉट बी अ डिफेंस अगेंस्ट द सेक्सुअल वायलेशन देखिए अब बात यहाँ पे क्या की जा रही है कि मान लो कि जो जेस जेस वर्मा कमेटी है वो इस बात को लेकर पहली बात तो ये की, की, की जा रही है कि मान लो इस हमें रेप को डिफ्रेंशिएट करना होगा कि मान लो कि एक तो मान लो कि हस्बैंड वाइफ जब हस्बैंड अपनी वाइफ को फोर्सफुली क्या करता है फिजिकली असोल्ट करता है या किसी लड़की का मतलब रेप किया जाता है इन दोनों बातों में फर्क है इन दोनों बातों को क्या किया जाना चाहिए स्पेसिफिक किया जाना चाहिए हमारे एक्ट के तहत लेकिन इसका मतलब ये नहीं है देखो बिटवीन दिपरेटर एंड विक्टिम कैन नॉट बी डिफेंस लेकिन जो कल्प्रिट है और जो जिस पीड़ित है कैन नॉट बी डिफेंस लेकिन ये बात मतलब एक डिफेंस की तरह नहीं यूज की जा सकती सेक्शुअल वायलेशन मतलब लेकिन चाहे वो रेप किया जा रहा हो चाहे हस्बैंड क्या कर रहा है किसी अपनी अपनी वाइफ को वो सेक्शुअली असोल्ट किया जा असोल्ट कर रहा है तो इस केस में मतलब जो कल्प्रिट है और जो विक्टिम है इसको हम इस तरीके से नहीं देख सकते कि मतलब इसको एज ए डिफेंस देखे बात तो यहाँ पर ये आ रही है कि मतलब कहीं ना कहीं जो औरत है या गर्ल है उसके खिलाफ सेक्शुअल असोल्ट किया जा रहा है तो इस बात को कंसिडर किया जाना चाहिए राइट तो ये कुछ इसका ग्राम ये इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट था अब इसके ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम देखिए अनदर जो अनदर आपका एक डिटर्मिनर है जो अपने साथ सिंगुलर नाउन लेकर चलता है अक्यूज ऑफ देखो अक्यूज जनरली अपने साथ ऑफ लेकर चलता है स्टेट आपका हो गया वी टू पास एंड डेफिनाइट का स्ट्रक्चर यूज कर लिया आपने वो प्रोमिस ये पैसे स्ट्रक्चर आपने यूज कर लिया बी प्लस थर्ड फॉर्म और बी का बी का जो पास्ट फॉर्म होता है वॉज और उसके बाद प्रोमिस्ड आपने यूज कर लिया देखो वॉज अब्यूज वॉज यहाँ पर Abused, ये फिर पैसे स्ट्रक्चर आपने यूज कर लिया फिर आता है आस्क वी टू फिर पास इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया वी द पीपल आर लिविंग ये आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर यूज कर लिया यानी जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आप इज एम आर वी वन प्लस आई एनजी का स्ट्रक्चर फॉलो कर लेते हैं देखिए अट्रैक्ट आपने क्या किया क्राइम यहाँ पे प्लूरल तो यहाँ पे वर्ड भी आपने प्लूरल यूज की अट्रैक्ट ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया दो ऑल दो दो हालांकि बोलते हैं इसके साथ कॉमा का कॉम्बिनेशन होता है या येट का कॉम्बिनेशन होता है बट के साथ हम इसको यूज नहीं करते हैं बिटवीन हम दो लोगों के बीच में यूज कर लेते हैं जो पर्पल कलर में आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये आपके फ्रेजेस हैं जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज या हम इसको प्रिंसिपल क्लॉज बोल देते हैं ग्रीन कलर में आपको डिपेंडेंट या सबॉर्डिनेट क्लॉज दिखाई पड़ रहे हैं 
अब चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं लास्ट स्लाइड होगी अपनी अब ये देखिए साइटिंग साइटिंग का जो मतलब होता है हवाला देते हुए मेक रेफरेंस टू साइटिंग द जजमेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट इन सी आर वर्सेज यूके मतलब यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि मतलब साइटिंग द जजमेंट जजमेंट मतलब वर्ड न्याय मैं यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने क्या किया था सी आर वर्सेज यूके एक केस था उस केस के उस केस का हवाला देते हुए इट इंडोज इंडोज का मतलब होता है सपोर्टेड क्या होता है सपोर्टेड समर्थन किया द कंक्लूजन दैट रेपिस रिमेन्स अ रेपिस रिगार्डलेस ऑफ हिस्स रिलेशन विद हिस विद द विक्टिम कि जो रेपिस्ट होता है वो हमेशा रेपिस्ट ही रहेगा रिगार्डलेस रिगार्डलेस भले ही रिगार्डलेस नो मैटर भले ही ऑफ हिस रिलेशन विद द विक्टिम विक्टिम के साथ उसका रिलेशन कुछ भी क्यों ना हो चाहे उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो जो रेपिस्ट है वो हमेशा रेपिस्ट ही रहेगा उसके साथ किसी भी तरह की मतलब कोई दया नहीं दिखानी चाहिए इन शिम्भु इन शिम्भु एन ए एन आर वर्सिज स्टेट ऑफ हरियाणा ट्वेंटी थर्टीन ये केस का नाम है द सुप्रीम कोर्ट सेट द ऑफर ऑफ ए रेपिस्ट टू मैरी द विक्टिम कैन नॉट बी कैन नॉट बी यूज टू रिड्यूस द सेंटेंस प्रेस्क्राइब बाई द लॉ देखिये कहीं ना कहीं जो शिम्भु वर्सिज जो ए एन आर वर्सिज स्टेट ऑफ हरियाणा का जो एक मतलब केस था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था रेपिस्ट को क्या बोला था कि वो उस लड़की से शादी करे देखो ऑफर ऑफ रेप रेपिस्ट मैरी द विक्टिम कि वो उस पीढ़ी से शादी करे ये जो बात है ना कैन नॉट बी यूज इस तरह का वर्डिक दिया जाना किसी भी तरीके से कैन नॉट बी यूज टू रिड्यूस कम करना द सेंटेंस प्रिस्क्राइब बाय द लॉ मतलब इस तरीके से मतलब जो जो पनिशमेंट दिया जाना चाहिए रेपिस्ट को वो कम नहीं करता है कि मतलब अगर आप मान लो रेप अगर किसी ने किसी लड़की के साथ रेप किया है तो उस जो जो विक्टिम है उसको दूसरे विक्टिम है यानी जो जो अक्यूज है वो विक्टिम के साथ शादी करे तो इस तरीके से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उसने जो क्राइम किया है जो उसने पनिशमेंट उसको दिया जाना चाहिए और जो उसने इतना घटिया काम किया है उसको कम किया जा सके इसे ये काम कम नहीं होता है वेन द स्कॉर्स ऑफ वेन द स्कॉर्स ऑफ द निर्भा केस आर स्टिल रा रा का मतलब हो गया अभी भी बहुत कच्चे पड़े हैं यानी कि अभी भी स्कॉर्स का मतलब कहीं ना कहीं निशान है अभी निर्भा केस था उसके निशान अभी भी बाकी है अ सीरीज ऑफ गेंग रैप देखो अ सीरीज ऑफ गेंग सीरीज ऑफ रेप एंड मर्डर्स और फिलहाल लड़कियों के साथ मतलब क्या किया जाता है बहुत ज्यादा रेप किए जाते हैं उनका मर्डर किया जाता है हाथरस का हाथरस का केस भी आपको ध्यान में होगा आर बींग रिपोर्टेड और हर दिन इस तरह के केसेस लड़कियों के साथ रेप किए जाते हैं उनका मर्डर किया जाता है इस तरह के केसेस क्या किए जाते हैं रिपोर्ट किए जाते हैं अगेंस्ट माइनर्स मतलब जो कि 18 से छोटे हैं उनके खिलाफ इस तरह के केसेस आम बात है इस तरह के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं स्पेशली दलित लेकिन खास तौर पे दलित है जो कि मतलब जो ऊंची जाति से नहीं आते बल्कि नीचे जाति के लोग हैं लड़कियां हैं उनके साथ इस तरह के केसेस किए जाते हैं इस तरह के रेप किए जाते हैं उनके उनका मर्डर किया जाता है हाथरस का केस बहुत ज्यादा क्रिटिकल था तो इन उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस तरह के केसेस आते हैं द जुडिसरी मतलब जो हमारा कानून व्यवस्था है शॉकिंग रिमार्क्स और उस तरह का मतलब उसने कमेंट देना मतलब किस तरह का कमेंट देना कि मतलब जो रेपिस्ट है वो उस लड़के से शादी कर ले तो एक बहुत ही मतलब क्या एक शॉकिंग रिमार्क है एक बहुत ही घटिया सा एक क्या रिमार्क मतलब एक स्टेटमेंट है इको गूंजना और डीप सेट डीप सेट प्रीडस प्रीडस का मतलब हो गया बायस पक्षपात प्रीडस अगेंस्ट द जेंडर इक्वालिटी और कहीं ना कहीं जो हमारा जो जुडिशरी जो है मतलब कानून व्यवस्था है उसका इस तरह का स्टेटमेंट आना कहीं ना कहीं ये क्या चीज को दिखाता है बाइस को दिखाता है बाइस का मतलब पक्षपात को दिखाता है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी नहीं फॉलो की जाती कहीं ना कहीं जेंडर को लेकर उनके बीच में पक्षपात किया जाता है द लॉ शुड डिलीवर जो हमारा जो कानून है ना उसको जस्टिस उसको न्याय देना चाहिए नॉट ब्लैंकली Blatantly का मतलब हो गया इन अ ब्लैंटेड मैनर दो टू टिल्ट टिल्ट का मतलब हो गया झुकाव द स्केल्स अगेंस्ट द वुमेन राइट मतलब क्या होना चाहिए जो हमारा लॉ है जो हमारा कानून है उसको क्या करना चाहिए हमें मतलब जो औरत है जिनके साथ इस तरह के केसेस हुए हैं उनको क्या दिया चाहिए उनको उनको जस्टिस दिलाना चाहिए उनको न्याय दिलाना चाहिए बल्कि ऐसा नहीं है कि दो टूक जवाब आपने दिया कि मतलब जो रेपिस्ट है वो उसके साथ क्या कर लेगा 
जो व्यक्ति में उसके साथ शादी कर लेगा तो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए बल्कि क्या करना चाहिए हमारे जुडिशियल सिस्टम को जो वुमेन राइट है उसको क्या करना चाहिए उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए उसको सिक्योर करना चाहिए और बल्कि जो अक्यूज है और जिनके ऊपर रेप के चार्जेस लगे हैं उनको बुरी तरीके से पनिश किया जाना चाहिए उनको सीवियर पनिशमेंट दिया जाना चाहिए राइट तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था अभी इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं देखिए <coughs> देखो इंडोज हो गया आपका वी टू आपने पास इंडिपेंडेंट आपने यूज कर लिया कैन नॉट बी यूज देखो यहाँ पर आपने पैसे स्ट्रक्चर यूज कर लिया मॉडल वर्क के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया टू रिड्यूस आपका हो गया इन्फिनेटिव केस टू प्लस वी वन आपने यूज कर लिया यहाँ पर आर बींग रिपोर्टेड ये आपका फिर पैसे स्ट्रक्चर हो गया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसे स्ट्रक्चर हो गया तो आर के बाद आपको आई भी यूज करनी होती है तो बी के साथ ही आपने आई लगा दिया बींग बन गया यहाँ पे वी थ्री आपने यूज कर लिया तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसे स्ट्रक्चर हो गया आपका रिमार्क्स इको देखो रिमार्क्स जो है वो आपका प्लूरल है तो यहाँ पे इको आपने प्लूरल वर्ब यूज कर ली प्रेजेंट इंडिफिनाइट का स्ट्रक्चर है शुड आपका एक मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के बाद आप हमेशा ही बेयर बेयर वर्ब यूज करते हैं मतलब बेस फॉर्म यूज करते हैं तो यहाँ पे डिलीवर आपका क्या है बेस फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म है जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रही है सारे के सारे आपके मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हैं जो आपको पर्पल कलर में दिखाई पड़ रही है सारे के सारे आपके फ्रेज है जो पिंक जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रही है ये सारे के सारे आपके डिपेंडेंट क्लॉज या इनको सबोर्डिनेट क्लॉज भी बोल देते हैं ओके okay? तो ये इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट था लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड अब हम रिविजन की बात कर लेते हैं देखो एक्सप्लोटेटिव का मीनिंग जो होता है अनइथिकल इसका मतलब होता है अनइथिकल जिसको आप अनैथिक भी बोल सकते हैं आर्डियस का मीनिंग होता है आर्डियस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होना अप हिल का मतलब होता है अप हिल प्रिपेटर का मतलब देखो प्रिपेटर का मतलब मीनिंग होता है कल्प्रीट जिसको आप बोल सकते हो जिसके ऊपर मतलब दोषी बोल सकते हो आप इसको इंडोस्ट का जो मीनिंग होता है सपोर्ट करना के समर्थन देना किसी को तो सपोर्टेड हो जाएगा प्रिज, का मतलब हो गया बायस पक्षपात जिसको आप बोलते हैं तो बायस हो जाएगा यहाँ पे अब कुछ कॉमन एस की बात कर लेते हैं देखिये अ रिलेशनशिप अमंग टू इंडिविजुअल इंक्लूडिंग मैरिज इज बिल्ट अराउंड लव रिस्पेक्ट ट्रस्ट एंड कंसेंट देखिये अब बात करते हैं जब आप दो लोगों की बात करते हैं दो चीजों की बात करते हैं तो वहां पर प्रेपोजिशन अमंग नहीं बल्कि बिटवीन यूज की जाती है तो यहाँ पे अमंग की जगह बिटवीन आना चाहिए तो यानी फर्स्ट पार्ट में ही आ रहा हो गया आपका सेकंड में देखते हैं दिस आर्डियस टास्क फॉर इक्वालिटी बिकम इवन मोर डिफिकल्ट वेन पीपल इन हाई ऑफिस मेक ऑफेंसिव रिमार्क देखिये अब आर्डियस बैटल बैटल का बात करें तो ये सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर तो वर्क भी सिंगुलर लेनी चाहिए तो यहाँ पे बिकम्स आना चाहिए ना कि बिकम क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ड भी सिंगुलर ही आएगी इन एन अनदर केस द बेंच स्टेट द अरेस्ट ऑफ अ मैन अक्यूज ऑफ वेव आफ्टर फॉल्सली प्रोमिसिंग मैरिज देखिये अनदर जो है वो एक डिटर्मिनर होता है इसके बाद आप हमेशा ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करते हैं लेकिन अनदर अपने साथ कभी भी आप आर्टिकल एन लेकर नहीं आता है द जुडिशरी शॉकिंग रिमार्क्स इकोज अ डीप माइंड सेट प्रिजुडियस अगेंस्ट जेंडर इक्वालिटी तो को रिमार्क से ही आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया और तो वर्ड भी आपका प्लूरल होना चाहिए तो इकोज नहीं आएगा बल्कि इको होगा यहाँ पर राइट ई एस हट जाएगा आपका नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अब आगे आपकी लास्ट स्लाइड ऑफ द डे देखिये इंडियम्स की बात करते हैं सबसे पहले हम विथ ओपन आर्म्स विथ ओपन आर्स जब आप किसी को स्वागत करते हो ना किसी का वेलकम करते हो खुले हाथों से पूरे मन से दिल से वेलकम समी है जब आप किसी का दिल से स्वागत करते हो तब आप बोलते हैं विथ ओपन आर्म्स देखो द ब्राइट फादर वेलकम द प्रोसेशन विथ ओपन आर्म्स तो मतलब लड़की का जो फादर था उसने क्या किया प्रोसेशन का मतलब बारात जो बारात के लोग थे उनको क्या किया खुले हाथों से बड़े दिल से उनका वेलकम किया विथ ओपन आर्म्स नो ऑफ नो अवेल ऑफ नो अवेल का मतलब होता है नो यूज मतलब कोई फायदा नहीं है ओके okay? मतलब इस बात का ऑफ नो यूज या ऑफ नो प्रॉफिट जैसे अगर मैं बोलता हूँ वी परस्यूड इट हार कन्विंस करना वी परस्यूड इट हार नॉट टू रिजाइन बट ऑफ नो अवेल मतलब हमने उसको बोला कि आप कि आप रिजाइन मत करो लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ यूजलेस रहा वो ऑफ नो यूज तो ऑफ नो अवेल का मतलब होता है ऑफ नो यूज एट ए स्टोन थ्रो एट ए स्टॉन्ग थ्रो का मतलब होता है जनरली जब आप एक छोटे डिस्टेंस को बताते हैं एट ए शॉर्ट डिस्टेंस देखिए माई कोचिंग इज सिचुएटेड एट ए स्टोन थ्रो मतलब कहीं ना कहीं मेरा जो कोचिंग सेंटर है बहुत ही नजदीक दूरी पे है जितने दूर आप पत्थर फेंकोगे उतनी दूरी पे है यानी जब आप थोड़ा सा डिस्टेंस बताने की कोशिश करते हो तो एट ए थ्रो 
एट अ स्टोन थोड़ा डिस्टेंस बोला जाता है वहां पर ठीक है अब बात कर लेते हैं वन सब्सिट्यूट वर्ड की देखिये किलिंग ऑफ रेस और कम्युनिटी बहुत सारे लो, लोगों को एक साथ मारा जाना मार दिए जाना उसको बोलते हैं जीनोसाइट नंबर टू किलिंग बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द ऑन द थ्रॉट किसी को गला दबा के मारना उसको बोला जाता है स्ट्रेंगल या स्ट्रेंगुलेट क्या बोलते हैं उसको स्ट्रेंगल या स्ट्रेंगुलेट किल और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन जब आप पॉलिटिकल रीजन की वजह से मतलब बहुत फेमस जो लोग होते हैं उनको मारा जाता है तो उसको बोला जाता है असासीनेशन क्या बोला जाता है उसको असासीनेशन जब पॉलिटिकल रीजन की वजह से मारा जाता है उसको बोलते हैं असासीनेशन राइट सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो टूमोरो वेलकम विद अनदर आर्टिकल थिल देन बाई टेक केयर एंड है